வணக்கம் நண்பா இன்னொரு புது டுட்டோரியல் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் போன டுட்டோரியல் வீடியோவில் இந்த உட்டன் காஃபி டேபிள் எப்படி மாடல் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் அதோடய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் பார்க்கணுன்றவங்க கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இப்போது இந்த டுட்டோரியலில் இந்த உட்டன் காஃபி டேபிள் எப்படி ப்ராப்பராக யூவி அண்ட் ராப் பண்ணு பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் யூவி அண்ட் ராப் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டி மாடலில் ஒரு டூ டி ஃப்ளாட் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்க்கு பிரித்து வைக்கணும் ஆனால் அதில் ரெண்டு கண்டிஷன் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஒன்று இந்த மெஷ் வந்து ஓவர்லாப் ஆகக்கூடாது ரெண்டாவது கண்டிஷன் மினிமல் ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கணும் அண்ட் அதோட ஷேப் மாறவே கூடாது ட்ரையாங்கில் இருந்தால் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கணும் ரெக்டாங்கில் இருந்தால் ரெக்டாங்கிளாக சாரி ட்ராங்கில் இருந்தால் ட்ராங்கிளாக இருக்கணும் ஸ்கொயராக இருந்தால் ஸ்கொயராக இருக்கணும் சர்க்கிள் இருந்தால் சர்க்கிளாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா இதுதான் யூவி அண்ட் ராப்போட ரெண்டு கோல்டன் ரூல்ஸ் இப்போது ப்ளண்டரில் யூவி அண்ட் ராப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில செக்லிஸ்ட்லாம் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்க எல்லா மாடிஃபையரும் அப்ளை ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்கே வந்து மூணு ஷேப் இருக்குது இது ஒரு க்யூபு இங்கே ஒரு க்யூபு இங்கே லெக்னு ஒரு ஷேப் இதில் பாருங்கள் மாடிஃபையர் எதுவுமே இல்லை ஸோ செகண்டு இது இதுலேயும் மாடிஃபையர் எதுவும் இல்லை தேர்டு இவர் இதுலேயும் மாடிஃபையர் எதுவும் இல்லை ஸோ செக்லிஸ்ட் ஒனில் இது ஓகே ஆகிடுச்சு செக்லிஸ்ட் நம்பர் டூ இதோட ஸ்கேலிங் வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த டாப் பிளேட்டில் பாருங்கள் ஸ்கேலிங் வேல்யூ ஒன் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபோர் ஸோ கண்டிப்பாக தப்பு இதை நம்ம வந்து ஈக்குவலாக ஒன் ஒன் ஆக்கிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் ஏ இப்போது ஸ்கேல் கொடுத்துட்டா ஒன் 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 சேம் நெக்ஸ்ட் வந்து லெக்கு பார்ப்போம் லெக்கு எல்லாம் ஒன் ஒன் இருக்குது ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாட்டம் பிளேட் இது பாருங்கள் சேம் திங் மாறி இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் அண்ட் ஏ ஸ்கேல் டன் ஸோ இப்போ இந்த டேபிளை ஸ்கேல் பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த ப்ராசஸ் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த மூணு ஷேப்பையும் நம்ம ஒரே ஷேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அது அதுக்கு என்ன பண்ணால் எல்லாத்தையும் ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ராக் பண்ணால் எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் ஜே பாருங்கள் மூணு ஆப்ஷன் வந்து ஒரே லெக் ஆகிடுச்சு இது நான் ரீனேமும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாடல் ஹண்ட்ரட் ரெடி ஃபார் அ யூவி அண்ட் ட்ராப் ஓகேவா இப்போ நம்ம லேயர் மோடில் இருக்கோம் யூவி எடிட் மோடுக்கு போயிடலாம் யூவி எடிட் மோட் போனே டிஃபால்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எடிட் மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நாம் வந்து டாப் போர்ஷன்லேருந்து ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது இதுலேருந்து நம்ம யூவி அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிப்போம் நான் வந்து எஜ் மோடில் இருக்கேன் இதுலேருந்து ஃபேஸ் மோடுக்கு வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வெளியில் வந்து ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணால் மாறிடும் இப்போ இந்த டாப் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ மார்க் சீம்ஸ் அதே மாதிரி பாட்டம் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ மார்க் சீம்ஸ் சீம்ஸ்னால் என்னென்னா நான் இங்கே தான் வந்து அதை கட் போட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் தான் மார்க் சீம்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த டாப்பில் ஒரு சீம்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாட்டமில் சீம்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த எஜ் இருக்குல்ல இதில் வந்து ஒரு சீம்ஸ் போடுவோம் ஸோ நான் இப்போ எஜ்ஜிலேருந்து ஃபேஸ் மோட் மாறணும் டூ ப்ரெஸ் பண்ணால் மாறிடும் டூ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே வச்சு ஆல்ட் ப்ளஸ் லெஃப்ட் கிளிக் எல்லாமே எல்லா எல்லா லைன்மே செலக்ட் ஆகிருக்கு யூ மார்க் சீம்ஸ் அதே மாதிரி மீதி இருக்க மூணு சைடும் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு கிளிக் பண்ணால் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அந்த பர்டிகுலர் இது தான் செலக்ட் ஆகும் ஸோ ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ட் ப்ளஸ் லெஃப்ட் கிளிக் யூ மார்க் சீம்ஸ் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல் ப்ளஸ் லெஃப்ட் லிக் எல்லாமே செலக்ட் ஆகிட்டு ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கிறதால ஸோ யூ மார்க்ஸிங் லாஸ்ட் ஒன்னே ஒன் பெயிண்டிங் இருக்குது இங்கே போயிட்டு ஆல் ப்ளஸ் லெஃப்ட் கிளிக் யூ மார்க்ஸிங்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டாப் போர்ஷன் வந்து நம்ம சீம்ஸ் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை யூவி அண்ட் ட்ரா பண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல சிக் கிளிக் பண்ணிட்டு எல் கொடுக்கணும் எல் கொடுத்தா அந்த பர்டிகுலர் மாடல் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் மட்டும் மாடல் கிடையாது ஃபுல் பாடல் கிடையாது போர்ஷன் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் இப்போ போயிட்டு யூ அண்ட் ட்ராப் ம் எஸ் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போது இந்த யூவி அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பாயிண்ட் செலக்ட் செக் பண்ணோம் என்னென்னா மார்ஜின் மார்ஜின் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ
எனக்கு தெரிஞ்சு இதை நம்ம சீம்ஸ் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம் எப்படின்னா இது ஒரு பக்கா க்யூபு அந்த க்யூப் வந்து நம்ம ஸ்கேல் மட்டும் தான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணலை எக்ஸ்ட்ரூட்லாம் கொடுக்கல ஸோ அதனால் ஈஸியாக பண்ண எப்படின்னா யூ மார்க் சீம்ஸ் ஸோ இப்போது வந்து இது மார்க் சீம்ஸ் கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு எல் கொடுக்குறேன் எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு இது வந்து அண்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அண்ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி மாறுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது யூ அண்ட்ராப் பார்த்தீங்களா முன்னாடி இந்த ஷேப்புக்கும் இதான் அண்ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறமா இருக்க ஷேப் இப்போ வந்து மார்ஜின் ஒன் இருக்குது ஆங்கிள் பேஸில் தான் இருக்குது எல்லா ஷேப்பும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஷேப் மாறல டன் எனக்கு இது ஓகே இப்போது இந்த நாலு லெக்கு நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா இந்த நாலு லெக் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த லெக்கோட இந்த போர்ஷன்லேருந்து பண்ண ஆரம்பிப்போம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எல் கொடுத்துட்டா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் இப்போ வந்து கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்டில் வந்து ஷிஃப்ட்டு ப்ளஸ் ஹெச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தெரியுது தெரிஞ்சிச்சா இப்போ இதை மட்டும் யூ வேண்டா பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு க்ளோஸ் வியூவில் போகணும் பீரியட் கீ நம்பர் லாக்கில் கொடுக்குறேன் ஸோ க்ளோஸ் ஃபோக்கஸில் தெரிஞ்சிச்சு இங்கே ஒரு சீம்ஸ் கொடுப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ட்டு ப்ளஸ் லெஃப்ட் கிளிக் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு யூ மார்க் சீம்ஸ் ஸோ டன் இப்போது எஜ்ஜிலேருந்து ஃபேஸ்க்கு போகிறதுக்கு த்ரீ ஃபேஸ் கிளிக் பண்ணிட்டேன் யூ மார்க் சீம்ஸ் அதே மாதிரி லோயர் பார்ட் யூ மார்க் சீம்ஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனை முடிச்சுட்டேன் மீதிலாம் பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ட் ப்ளஸ் ஹெச் எல்லாமே தெரியும் மறைஞ்சி எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சா இப்போது இவரை பண்ணுவோம் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் எல் கொடுத்துட்டேன் லிங்க் ஆகிறதுக்கு இப்போது ஷிஃப்ட்டு ப்ளஸ் ஹெச் அது மட்டும் தெரியல எனக்கு அப்போ தான் நல்லா பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் அந்த ஆப்ஷன் வேறு கிடையாது இப்போ நான் ஃபேஸ் மோடில் இருக்கேன் டாப் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் யூ மார்க் சீம்ஸ் பாட்டம் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் யூ மார்க் சீம்ஸ் இப்போது இந்த இடத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் ஃபேஸ்லேருந்து ஓட் எக்ஸ்க்கு மாறிக்கலாம் டூ ப்ளஸ் பண்ணிட்டு மாறிட்டேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணால் அந்த ஃபுல் லைன் செலக்ட் ஆகும் இப்போது யூ மார்க் சீம் ஸோ யூரும் ஃபைன் இவர் வந்து அண்ட்ரா பண்ணால் எப்படி இருக்கான்னு பார்ப்போமா இப்போ வந்து எல் கொடுத்துக்கிறேன் யூ கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட்ராப் பாருங்கள் அண்ட்ரா பண்ணோன்னே எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டோமா ஸோ யூர்லேருந்து வெளியே வந்துக்கலாம் ஆல்ட்டு ப்ளஸ் ஹெச் வெளியே வந்துச்சா இப்போ யூரை நம்ம அண்ட்ரா பண்ணுறது பார்க்கவே இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே போயிட்டு எல் கொடுத்துட்டு யூ அண்ட்ராப் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஆங்கிள் ஆங்கில பேஸில் தான் இருக்குது இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இதுவும் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்படி பண்ணால் நான் அது இந்த கன்ஃபார்மல் போனால் வந்து இந்த ஷேப் மாறுது நான் ஷேப் மாறக்கூட சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆங்கில பேஸ்லேயே வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த போர்ஷன் ஆண்ட்ரா பண்ணிட்டோம் இதுவும் ஆண்ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ கடைசி கீழே இருக்க இந்த பாட்டம் பார்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் எல் கொடுக்குற எல்லா எல்லாமே வந்துடுச்சு ஷிஃப்ட்டு ப்ளஸ் ஹெச்சு டாப் போர்ஷன் வந்துட்டேன் இல்லை வேணாம் இப்போ நம்ம வந்து ஹெச் மோடில் தான் இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஹெஜ்லேயே போட்டுக்கலாம் ஆல்ட்டு ப்ளஸ் லெஃப்ட் கிளிக் எல்லாமே எல்லாம் செலக்ட் ஆகிடுச்சு யூ மார்க் சீம்ஸ் டன் இப்போ எஜ் மோட்லேருந்து ஃபேஸ் மோடுக்கு மாறணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் போட்டுட்டு யூ மார்க் சீம்ஸ் யூ மார்க் சீம்ஸ் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த இதுவும் முடிச்சிட்டோம் இது வந்து யூ வி அண்ட்ரா பண்ணி அடிப்பாப்போமா இப்போ எல் கொடுத்துட்டு சாரி கிளிக் பண்ணிட்டு எல் கொடுத்துட்டேன் எல்லாமே வரத்துக்கு இப்போ யூ அண்ட் ராப் பாருங்கள் ஓகே எனக்கு இந்த ஷேப் ஓகே ஆங்குலர் பேஸ்லேயே இருக்கட்டும் இதுவே கன்ஃபார்மில் கொடுத்தா ஷேப் மாறுது ஸோ ஆங்குலர் பேஸ் திஸ் இஸ் ஃபைன் ஐம் ஓகே வித் திஸ் ஸோ டன் இப்போது ஆல்ட் ப்ளஸ் ஹெச் எல்லாமே தெரியறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு காலில் இந்த ஒரு கால் முடிச்சிட்டேன் மீதி இருக்க மூணு காலுக்கும் இதே மெத்தட் தான் நான் ரெண்டாவது கால் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அந்த ரெண்டாவது கால் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் எல் கொடுத்துட்டேன் எல் கொடுத்துட்டேன் அது எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஷிஃப்ட்டு ப்ளஸ் ஹெச் அது மட்டும் தான் தெரியும் அதில் ஏதாவது ஒரு இடத்த கிளிக் பண்ணிட்டு பீரியட் கொடுத்துக்கிறேன் கிட்ட போகிறதுக்கு ஃபோக்கஸ் மோட் போகிறதுக்கு நீங்கள் மவுஸில் ஸ்க்ரோல் பண்ணியும் போகலாம் ஆனால் அது ஒரு சுத்தான ப்ராசஸ் வேற ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து ஃபேஸ் மோடில் இருக்கேன் ஸோ டாப்பில் போ
வெளியில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் மாறும் வெளியே கிளிக் பண்ணிட்டு டூ கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் வந்துச்சா இது ஒரு சின்ன பக் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது ஆல்ட் ப்ளஸ் லெஃப்ட் கிளிக் யூ மார்க்ஸிம்ஸ் ஸோ இந்த பில்லோவுக்கு சாரி இந்த பில்லருக்கு நம்ம அவன் மார்க்ஸிம்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம் யூ என்ட்ரா பண்ணி பார்க்கணும் ஏதாவது ஒன்றை கிளிக் பண்ணிட்டு எல் கொடுத்துட்டேன் மொத்தமாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது யூ அண்ட் ரேப் இந்த பில்லரும் அண்ட்ராப் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ட் ப்ளஸ்ஸு ஹெச் எல்லாமே தெரியறதுக்கு இப்போ இதை பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ என் கிளிக் பண்ணதுக்கான வெள்ளக்கலை தெரியுது எல் கொடுத்துட்டேன் இது தாங்க தெரியணும் பக்கத்தில் இருக்க தெரியக்கூடாது இப்போது ஆல்ட் ப்ளஸ் ஹெச்சு உள்ளுக்க இருக்கிறது கட் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நாம் வந்து எஜ் மோடில் இருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிடுறேன் எனக்கு இது ஃபுல்லாக தெரியணும் இதே இந்த கண்டினியூஷன் ஃபுல்லாக தெரியல ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு லெஃப்ட் கிளிக் பார்த்தீங்களா ஆரஞ்சு கலர்க்கெலாம் செலக்டட்னு அர்த்தம் ஸோ யூ மார்க்ஸிம்ஸ் இப்போ இதிலேருந்து வெளியில் அதாவது எஜ் எஜ் ஃபேஸ் மோடுக்கு மாறணும் நான் வெளியே கிளிக் பண்ணிவிட்டு த்ரீ கொடுத்தா மாறிடுச்சு வெளியே கிளிக் பண்ணி த்ரீ கொடுங்களேன் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகும் வெளியே கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன வேணுமோ அது கொடுங்க அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போது யூ மார்க்ஸிம்ஸ் யூ மார்க்ஸிம்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஏ கொடுக்குறேன் இப்போது யூ அண்ட் ரேப் ஸோ யூரும் ஓகே இப்போ இதில் இருந்து எல்லாமே இப்போ இது மட்டும் தான் தெரியுது எல்லாமே தெரியணும்ல அதுக்கு வந்து ஆல்ட் ப்ளஸ் ஹெச் எல்லாமே தெரியுது இது உள்ளே கட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே தான் நான் ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த பாட்டம் போர்ஷன் இந்த பாட்டம் போர்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் எல் கொடுக்குறேன் எல்லாமே ஸோ லிங்க் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஹெச் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் மோடில் இருக்கோம் ஸோ டாப் போர்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ மார்க்ஸிம்ஸ் பாட்டம் போர்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ மார்க்ஸிம்ஸ் இப்போ எனக்கு எஜ் மோட் மாற்றணும் நான் வெளியில் ஒரு லெஃப்ட் லிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டூ ப்ரெஸ் பண்ணுற மா இப்போ மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போது ஆல்ட் ப்ளஸ் லெஃப்ட் கிளிக் இந்த ஃபுல் லைன் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு யூ மார்க்ஸிம்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இதை அண்ட்ரா பண்ணி பார்த்துருவோம் கொடுத்துட்டு எல் கொடுத்த எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது யூ அண்ட் ரேப் ஸோ இதுவும் பண்ணியாச்சு டன் இப்போது ஆல்ட் ப்ளஸ் ஹெச் இப்போ நான் வந்து இந்த ரெண்டு கால் பண்ணிட்டேங்க அதே தான் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் இது ஃபுல்லாக பார்க்குறேன் அவசியம் இல்லை ஸோ இதை நான் வந்து ஃபாஸ்டன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்துக்கும் மார்க்ஸையும் சப்ளை பண்ணிட்டேன் அண்ட் எல்லாத்தையும் யூபி அண்ட் ராப்பையும் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கி பாட்டிருக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு எல் கொடுக்குறேன் இது எல்லாமே ஐலேண்ட் ஓகேவா இப்போ இதுவும் பண்ணிட்டேன் இது எல்லாமே என்னென்னா நான் தனித்தனியாக யூபி அண்ட் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரே ஐலேண்டுக்குள்ளே பேக் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை பட் ஆனால் நம்மளால் பண்ண முடிஞ்ச வேலை தான் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து இங்கே வச்சு ஏ கொடுக்குறேன் என்னென்னா இதில் இருக்க எல்லா ஆப்ஜெக்ட் இந்த அந்த மாடலில் இருக்க எல்லாமே செலக்ட் ஆகிறதுக்கு எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே போயிட்டு யூவி அண்ட் ஆவரேஜ் ஐலேண்ட் ஸ்கேல் இப்படின்னா என்னென்னா பெருசான டேபிளுக்கு பெரிய இடமும் சின்ன அதை காலோட சின்ன அந்த ரொட்டேஷனுக்கு குட்டி இடமும் பிடிச்சிக்கும் அவ்வளோதான் ஆவரேஜ் ஐலேண்ட் ஸ்கேல்ஸ் இதை அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா நான் என்ன பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே போயிட்டு யூவி ஆவரேஜ் ஐலேண்ட் ஸ்கேல் தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இந்த டேபிளுக்கெலாம் எனக்கு பெரிய பெரிய இடம் வேணும் அதுக்கெலாம் பெருசு பட் ஆனால் இந்த காலோட இந்த பாயிண்ட்டுக்கெலாம் சின்ன சின்ன இடம் போதில்ல ஸோ இது சிறுசாக எடுத்துருக்க வரணும் கிடையாது இப்போது இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே பேக் ஆகணும் அதுக்கான என்ன பண்ணணும்னா யூவி பேக் ஐலேண்ட் ஸ்கேல் இதில் வந்து ஸ்கேல் ரொட்டேஷன் இந்த ஆப்ஷனில் வந்து நான் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ரொட்டேஷன் வந்து என்னேபிள் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ரொட்டேஷன் பண்ணனாவனா இது திரும்பிடும் அந்த ஸ்கேல் எல்லாம் சில இடத்துல அதனால் இது ரொட்டேஷன் மட்டும் என்னேபிள் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸ்கேல் மட்டும் என்னேபிள் இருக்குது ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வேலை நைன்டி நைன் பர்சன்ட் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே 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 ஆனால் ஒரு சின்ன வேலை மட்டும் பெண்டிங் இருக்குது என்னென்னா இப்போ வந்து யூவி வந்து இப்படி இந்த டேபிளுக்கு வந்து ஒரு நம்ம டெக்ஸ்டர் போடும்போது அந்த கட்டையோட டெக்ஸ்டர் தெரியும் நம்ம இதில் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ
இந்த வேர்டிக்கலாக ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதிலலாம் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஆகிடும் ஸோ இந்த காலில் இப்படி விழும் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து திரும்பி திருப்பி வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா அழகாக பர்ஃபெக்டாக விடும் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து இந்த பாட்டம் போர்ஷன் இப்போ இதில் எப்படி விடும்னா இந்த இடத்துலலாம் இப்படி விடும் இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டாக விடும் ஸோ இதுலேயும் இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இது எல்லாத்தையும் திருப்பி வைக்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் இது வந்து இது வந்து இந்த மூணு செலக்ஷன்ஸ் ஒன்று வந்து வேர்டெக்ஸு எஜ்ஜு ஸ்கேலு கடைசி நாலாவது வந்து ஐலேண்ட் ஓகேவா நான் நாலாவது கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இவரை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இவரை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆர் கொடுக்குறேன் ரொட்டேட் பண்ணால் ரொட்டேட் ஆகும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக பண்ணால் இங்கே ஒரு நைன்ட்டி கிளிக் பண்ணால் ஓகே டன் இப்போது ஜி ஜி தான் மூவ் வச்சுட்டேன் ஸோ அதே தான் இந்த மூணுத்துக்கும் இது மூணுத்தையும் சிக் பண்ணுறேன் ஆர் ஃபார் ரொட்டேட் நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகணும் ஸோ நைன்ட்டி கொடுத்துட்டேன் சாரி மைனஸ் நைன்ட்டி ஆகணும் ஓகேவா ஸோ ஆர் ஃபார் ரொட்டேட் மைனஸ் நைன்ட்டி டிகிரி டன் ஜி டு மூவ் எவ்ரி திங் மூவ் இட் ஹியர் டன் அதே மாதிரி இதையும் பண்ணணும் இந்த நாலு ஐலேண்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆர் ஃபார் ரொட்டேட் இப்போ நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகணும் ஸோ நைன்ட்டி டன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இதனால் இங்கே ஒரு ஓவர்லாப் ஆகுது இந்த மாதிரி ஓவர்லாப் ஆகக்கூடாது சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஜி கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போது இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக அப்ளை ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா அது வந்து ஒரு மெயினான ப்ராசஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா இதில் ஒரு செக்கர் பேட்டர்ன் அப்ளை பண்ணி பார்த்துடணும் ஓகே அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மெட்டீரியலுக்கு வரணும் மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஒரு புது மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா புது மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இந்த நியூ கிளிக் பண்ணும் மெட்டீரியல் வந்துச்சா இதுக்கான பேர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து காஃபி டேபிள் மாற்றுறேன் சிஓஎஃப்ஒய் டிஏபிஎல்இ காஃபி டேபிள் கொடுத்துட்டேனா கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு கலர் மாற்றலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெட் கலர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்தா இதில் தெரியல ஏன் தெரியல சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒன்று இது எடிட் மோட்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் மோடாக மாற்றணும் ஸோ டேப் கொடுத்து மாற்றிக்கிறேன் ரெண்டாவது இதை பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இது வந்து ஷேடிங் மோடில் தான் இருக்கும் இன்னும் டெக்ஸ்சர் மோடுக்கு மாறல டெக்ஸ்சர் மோடுக்கு மாற்றினதுக்கப்புறமா அந்த கலர் தெரியுது ஓகேவா இப்போது கலர் தெரியுது இதில் செக்கர் பேட்டர்ன் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேஸ் கலரில் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இமேஜ் டெக்ஸ்சர் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி மாறும் இதில் ஓப்பன் சாரி நியூ இந்த பிளாங்க்குன்னு இருக்குல்ல இதில் வந்து யூவி வேர்டெக்ஸ்னு கொடுக்கணும் ஸோ யூவி கிரிட்டுன்னு கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா செக்கர் பேட்டர்ன் அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஸ்கேலிங்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது உள்ளுக்க நம்ம பண்ண பெசலாட்டம் தெரியுது பார்த்திங்களா ஸோ இதனால தான் நான் உள்ளுக்க பண்ண சொன்னேன் எல்லா காலுக்கும் உள்ளே தெரிந்து பார்த்திங்களா ஸோ இதனால் தான் நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கட்டு தெரியாதோ அங்கே மட்டும் தான் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் தட்ஸ் இட் நம்ம வந்து இந்த டேபிளுக்கு யூவி ஆண்ட்ராப் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் நண்பா இந்த டேபிளுக்கான யூவி ஆண்ட்ராப் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த வீடியோவில் இந்த காஃபி டேபிளில் பிளண்டர்லேருந்து எப்படி எஃப்பிஎக்ஸாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அதை எப்படி சப்ஸ்டன்ஸ் பெயிண்டரில் இம்போர்ட் பண்ணணும் அங்கே எப்படி பிரேக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதில் எப்படி ஒரு டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸரை எப்படி பிளண்டருக்கு இம்போர்ட் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கணுன்ற வரைக்கும் பார்த்துருவோம் ஸோ அடுத்த டுட்டோரியல் வந்து பிளண்டர் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் பெயிண்டர் ஒரு கம்பைன் டெக்ஸரிங் டுட்டோரியல்ஸ் இப்போது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கமெண்டில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த சேனலில் பிளண்டர் மட்டும் இல்லாமல் சப்ஸ்டன்ஸ் பெயிண்டர் அன்ட்ரியலு யூனிட்டி த்ரீ டிஎஸ் மேக்ஸு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்னு எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேருந்து டுட்டல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த இந்த சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் எப்படி சப்ஸ்டன்ஸ் பெயிண்டரில் டெக்ஸ்டர் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம்